हम कौन है आजादी के परिंदे हम कौन है आजादी के परिंदे हमें क्या चाहिए आजादी हमें क्या चाहिए आजादी 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 अरे शुरू हो जा रहे बाबा आज के जमाने में इतना पुराना सिस्टम कौन वापरता है इतनी मेहनत करो पर पैसे कितने मिलेंगे चिल्लर अरे ये क्या है तुम्हारा काम बस पूरा होने वाला है मोहरा हाथ लग गया नमस्कार मैं सोनाली कुलकर्णी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें तीन अलग अलग क्राइम हुए और तीनों में बस एक चीज कॉमन थी और वो था धोखा देश का युवा देश की ताकत होता है देश का भविष्य देश के युवाओं के हाथ में ही होता है पर यही युवा जब भटक जाता है तो देश हो या अपना खुद का परिवार सब कुछ तहस नहस कर देता है ठीक से सब करना हाथ थोड़ा ऊंचा उठाना वही नहीं मैं गिर जाऊंगी ना मेरा बच्चा अच्छा तो ये साफ सफाई तरह बच्चा करेगा ना वही नहीं के, के, काई करते वो प्रेग्नेंट है ना इसने नहीं चुत्र सब हो जाएगा आराम से आ जाओ क्या आले अंचो वकील इनकी साइड लेने की मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ मैं इसे यहाँ सिर्फ खाना बनाने के लिए लाया था अच्छा तो ये सिर्फ झाड़ू कटका मैं करूंगी और तुम्हारे ये हीरोइन बैठ के आराम करेगी क्या है बहुत अच्छी लगने लगी तेरे को सोना इसके साथ केती। के तू क्या मुंह बना रही है वैसे भी तेरे को ये सड़क से उठा के लेके आए तो एक काम कर तू इसके साथ सो जा हाँ इसको भी ना बच्चा और औरत दोनों मिल जाएंगे भाई नहीं आप क्या बोल रही हो क्या झाला नाटक शुरू इस केतकी में ना जरा सी भी इंसानियत नहीं लेकिन तू इसकी बात को दिल से मत लगा मैं तुझे अपनी बहन मानता हूं मालूम है दादा आप ही की वजह से जिंदा करना तो सब मैंने कुछ नहीं किया सब ये सर 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 यही है वो लोग मैंने इन्हें कई बार देखा है लड़कियों को खरीदते बेचते सर 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 नहीं नहीं मैंने कुछ कुछ किया आ आ आ आ जाओ 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 संकोच मत मत करो करो अरे क्या बस फिक्र मत करो दादा वही नहीं समझ जाएगी कि मैं उनका घर तोड़ने नहीं आई हूँ तेरी नजर में ना तेरी खबर दिख रही है ओके अरे एक मिनट एक मिनट मैं मैं उठा था उठा था मैं 
भाई हम मुझे जान से मार देंगे <laughs> ये हैंडल तो जैम हो गया क्या <laughs> आप टेंशन मत लीजिए एक काम करते हैं आपको इतनी चोट लगी पहले हम आपको ठीक करते हैं ठीक है उसके बाद आप ठीक करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके भैया को ना पता लगे कि आपने क्या किया अब अब मेरी हेल्प करेंगे जेंटलमैन डू देट मी तुम लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए ना जी भाई जी भाई जान जावेद सादे देखो तुम लोगों की उम्र कम है लेकिन ये लड़ाई हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं पूरी दुनिया की सरकारें हम जैसे गरीबों का शोषण करता है क्या मिलती है हमें इतना मेहनत करके जिल्लत भरी जिंदगी सबकी जान कीमती है दुनिया हमें आतंकवादी कहे लेकिन हम क्या है आजादी के परिंदे हम क्या है आजादी के परिंदे बहुत खूब तुम लोग के पासपोर्ट तुम लोग को मिल जाएंगे एयरपोर्ट में मुंबई से दिल्ली जाओगे फिर वहां से तुम्हें विदेश भेजा जाएगा वहां पे हमारा ट्रेनिंग कैंप है वहां पे तुम्हारी ट्रेनिंग होगी फिर तुम्हें मिशन में भेजा जाएगा मैं तुम दोनों से वापस कनेक्ट करूंगा जी भाई जान खुदाफिस ये असल बहुत ही अरे यहां तो ताला लगा हुआ है अच्छा कौन सा अंगला फैला कुठे गए ओ भाऊ जरा इतिया ना आपने मेरे बेटे को देखा है रविकांत तावड़े यहीं रहता था वो भाऊ पता नहीं पर इधर तो दस दिन से ताला लगा हुआ है मलक को पीती बाटते बहुत दिन से रवि और स्नेहा का भी फोन बंद आ रहा है और अब तो वो लोग यहाँ पर भी नहीं हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए हो गैराज वाला आपको शाम तक दे देगा आप रेस्ट कर लीजिए और ये दवाई आप खा लीजिएगा तीन दिन यू विल बी बैक टू योर फॉर्म थैंक यू सो मच एंड थैंक गॉड कि भैया घर पर नहीं है फॉर अ वीक उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ ये उसने की गल है एक्चुअली थैंक्स टू यू आपने मेरी बहुत हेल्प की नो वरीज चलिए टेक केयर अब एक कप कॉफी हो जाए आई मेक अ वेरी गुड कॉफी प्लीज Okay, if you insist. Aye, please sit. Thank you. Make yourself comfortable. Yeah. I'll change and come back. Sure. Coffee. Thank you so much. Uh, can I confess something? Up? What did you say? Well. आई थिंक मुझे आप पर क्रश है आई मीन आप इतने हैंडसम हैं इस एज में भी आई ऑलवेज लव मैच होगा अगर मैं अनमेरिड होता तो आप जैसी क्यूट लड़की को जरूर डेट पे लेके जाता अब आप ये डिफेंस के एंट्रेंस की तैयारी करिए क्या जी मेरे पेरेंट्स मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना है ताकि ये सारे हादसे फिर कभी ना पर मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही आई एम सॉरी फॉर योर लॉस लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग किस्मत से मिले मतलब मतलब ये कि आई वर्क क्लोज विद डिफेंस मैं वेपन्स कंपनी को हेड करता हूँ हो नाइस सो यू कैन हेल्प मी विद माय एग्जाम ऑफकोर्स इट वी माई प्लेजर कि मैं यूथ को आर्म फोर्स की तरफ इंस्पायर करूँ If you don't mind, can I get your number? Ah, oh, sure. Oh, thanks. Double four, five six seven. Chali, thank you so much for the coffee. No, no, thanks to you. <laughs> thank you.
एक्चुअली मेरे भैया बहुत सिनिकल हो चुके हैं पेरेंट्स के डेथ के बाद यू नो वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है बट यू आर सच ए नाइस पर्सन एंड हैंडसम एंड ऑल्सो माई क्रश बाय बाय सर मेरे बेटे को ढूंढ दो एक मुलगा है रवि हमसा रमाकांत जी आपकी रवि के साथ आखिरी बार कब बात हुई थी सर आठ अप्रैल को मैंने ही फोन किया था उसको स्नेहा की तबीयत कैसी है अब तो उसका चौथा महीना भी पूरा होने को आया होगा ना हो आई परसों तो गुस्से बुखार था लेकिन आज सुबह ठीक होगी अब वो अपने मायके गई है दस पंद्रह दिन में आ जाएगी वापस आप लोग ठीक हो ना हो बेटा हम ही नहीं चांगले होते बेटा थोड़े पैसे चाहिए थे नहीं कहा है ना तुझे आई तो मोतिया बिंद का ऑपरेशन कराना है मेरे पेंशन से घर का खर्चा चला लेता हूँ लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए ना इसलिए हो बाबा भेजता हो लेकिन अभी थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है हाँ पर आप टेंशन मत लीजिए मैं भी कर तो कहते रही बंदोबस्त बीस दिन से आपकी अपने बेटे से बात नहीं हुई वो गायब है और आज आप रिपोर्ट लिखवाने आए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उसको पैसे नहीं देने थे इसलिए उसने आपका फोन नहीं उठाया नहीं नहीं साहब हमारा बेटा बिजी होता है ना हम बूढ़ा और बूढ़े के लिए उनके पास वक्त का होता है मैंने पैसे के लिए फ़ोन किया था लेकिन वो बार बार फ़ोन कर कर भी उठा नहीं रहे थे बहू और बेटा भी तो हम लोग यहाँ चले आए और मंजूला का ऑपरेशन भी करना बहुत जरूरी है ना साहब आपकी बहू भी गायब है ना आपके बेटे का कोई फोटो नहीं वो तो उनके घर पर होगा मेरे पास तो ये फोन है इसमें कहाँ से फोटो होगा राजदीप सर इनसे इनके घर का एड्रेस लो रवि का फोटो कलेक्ट करो उसका मोबाइल ट्रेसिंग भी डाल दो सर इन चलो बर्जा सर देखिए कुछ चोरी हुआ है क्या हमको क्या मान हम दोनों यहाँ नहीं रहते सर ये देखिए ज्वेलरी मिली है कम है पर है चोरी का मामला नहीं लगता है सर आइए ये मकान मालिक मोरे जी मोरे जी आपको पता है रवि और उसकी बीवी ये दोनों कहाँ रहते हैं नहीं साहब आजकल तो किराया भी ऑनलाइन जमा हो जाता है मेरे को दो महीने हुआ उनसे मिले और ये लोग कैसे लोग थे अच्छे लोग थे दोनों सीधे साधे थे किराए भी टाइम पर देते थे पर पिछले डेढ़ महीने से किराया थोड़ा लेट देने की बात कर रहे थे ये देखिए साहब इसमें मैसेज है काका इस महीने का भाड़ा देने में थोड़ा समय लगेगा परेशान मत होइए मैं पैसे दे दूंगा साहब कहाँ गए वो मालूम नहीं पर पंद्रह बीस दिन पहले बाबला और विकी आए थे वो रवि के दोस्त ही थे पर उन्होंने रवि को बहुत मारा पैसा कब देगा मेरा बोल पंद्रह दिन का टाइम दे रहा हूँ पंद्रह दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो तेरा गेम खल्लास आपने रवि को आखिरी बार कब देखा था हर महीने की 10 तारीख को हम ऑफिस के कुछ लोग मिलकर पार्टी करते हैं मैं वहीं जा रहा था तब रवि को देखा था वो घर पर ही था यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है रवि और स्नेहा के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास वो सारे सर्कुलेट करवा दो जी सर अरे देवा का तो उड़ लो अब इसका पैसा कौन भरेगा तेरा बाप सॉरी वही नहीं वो हाथ से फिसल गया मैं साफ कर देती सब ठीक है ना स्नेहा जैसे मेरा पति तेरे ऊपर फिसल गया वैसे ही फिसल गया ना ये भी इतनी काय कर बोलते आता ना फक्त तो बोलती है पर मेरे को अगर ज्यादा त्रास दिया ना तो मैं ना सुसाइड कर लूंगी और तुम दोनों का नाम लिख के जाऊंगी फिर दोनों सड़ना जेल में समझ लो दो 
पब्लिक टूर ट्रेनिंग के लिए यहाँ से निकल चुके हैं मेरा मुंबई का बीस का टारगेट पूरा हुआ ये मेरे भैया एच आर रिक्रूटमेंट कंपनी में काम करते हैं ये जो क्वेश्चन है ना इनके भी तो मैं पॉइंटर्स बना दूंगा ये पॉइंटर्स इतने थैंक यू सो मच ये जो क्वेश्चंस हैं इनको तुम एक बार देख लेना जिनको मैं मार्क करता हूँ आर यू ओके क्या एक हैंडसम ऑफिसर पे क्रश रखना लीगल है सुनिए मैं मैरिड हूँ तो क्या हुआ मुझे आप बहुत पसंद हो एक हफ्ता हो गया अभी तक यही तक पहुंची सीरियसली आई टॉट यू बेटर एक आदमी नहीं फंसाया जा रहा तुमसे चल बाजी करते तो उसे शक हो जाता दो लड़कों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया मैंने एक आदमी नहीं फंसा पा रही हो तुम हमारे पास टाइम नहीं है बहुत डिफेंस में काम करता है वो बंदा कोई एरा गिरा टीन नहीं है जो दो वीडियो से फंस जाएगा मेरी जान ना होती ना जान ले लेता अरे यार अब तक एक भी गाड़ी नहीं आई पासपोर्ट और टिकट के लिए इधर ही रुकने को कहा था ना भाईजान ने बोला तो यही कहा था शायद यही गाड़ी है हमें क्यों पकड़ रहे हो साहब सर हमने कुछ अरे हमने कुछ नहीं किया साहब हमने कुछ तुम्हारा पासपोर्ट वाला तो जेल में है उसने सब सच बता दिया जेल में उसकी बाकी की जिंदगी तो अच्छी गुजरेगी लेकिन तुम दोनों किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए ना विदेश पहुंचोगे ना अपने घर इसीलिए कह रहा हूं हमारा साथ दो देश का साथ दो बताओ कौन है वो जो तुम्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट कर रहा था दिखाओ ना काला पानी क्या होता है कुछ बोला इन लोगों ने बेटा अब तो तुम लोगों को पानी भी नसीब नहीं होगा हमने हमने कुछ नहीं किया साहब गलत है ये सब आप मार रहे हो ऐसा जब दो फटके गिरेंगे ना तब पता चलेगा सच क्या और गलत सब सब मारो मत ना तुमने मारा था रवि को वो साहब मारा क्योंकि रवि ने बहुत सारा पैसा उधार लेके रखा था साहब हम लोग से तो उधारी के चक्कर में जान से मार देने का नहीं नहीं साहब मारा था लेकिन जान से नहीं मारा था बस थोड़े फटके दिए थे लेकिन साहब उसने जब सच्चाई बताया ना तो ऐसा लगा कि इसको टाइम देना चाहिए क्या सच्चाई साहब वो हमेशा परेशान रहता था क्यों उसने बताया था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ लफड़ा चालू है साहब तो हम लोग ने उसको जाने दिया उसके बाद तो वो दिखा ही नहीं साहब हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए साहब उसको ऐसा तो नहीं कि उसके बीवी ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको मार दिया अब हाँ साहब ऐसा हो सकता है क्योंकि भाभी उसके बाद दिखी नहीं बस्ती में उसने बताया था उसके बीवी का किसके साथ अफेयर चल रहा है वो पता नहीं साहब हाँ मैडम कहिए आज मिले क्या आई एम मिसिंग यू आज नहीं आज मैं फैमिली छोड़ने जा रहा हूँ कल मिलते हैं ओके फैमिली आउट सोनिया इन जोड़ा अगर सर अरुण का होना रहेगा कुछ तो खा लो ना हाँ कुछ तो खा लो देख मंजुला शांत हो जाए सब ठीक हो जाएगा मेरे बेटे रवि का कुछ पता चला क्या साहब अभी तक तो नहीं लेकिन हमें आपसे कुछ पूछना था क्या हुआ साहब रवि ने कभी स्नेहा के अफेयर के बारे में आप लोगों से कुछ कहा था अफेयर 
नहीं तो हाँ तुम लोग कहीं माहिती है का नहीं मुझे कुछ नहीं पता नहीं रवि ने कुछ बताया साहब स्नेहा के माइके का नंबर है आपके पास वो वहीं गई हुई थी ना साहब हमने फोन किया था वहाँ तो उन्होंने बताया कि वो 11 तारीख के सुबह वो निकल गई बसे के लिए और साहब वहाँ उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है ये सब देखो ये नंबर है मैंने नोट करके रखा था हलकटकुटली मेरे बेटे को खा गए देखना कीड़े पड़ेंगे उसे कीड़े अगर अगर शांत हो शांत हो नेहा तुम ऐसे अपने दादा को छोड़कर जा रही थी ऐसे भागकर कहाँ जाओगी पहले ही तुम्हें बेच चुके हैं लोग और पेट में अब बच्चा भी है दादा केत की वही नहीं मेरे को नहीं रहने देगी इधर आप मेरे को जाने दो देखो स्नेहा हम दोनों की एक ही प्रॉब्लम है केत की केत की मुझे बच्चा नहीं दे पाई ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वो एक दिन भी मुझे शांति से नहीं जीने देती उससे शादी करके तुम्हें क्या बताऊँ मैं मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ तुम्हारे आने से तुम्हारे आने से मुझे एक होप मिली है मैं तुम्हारे बच्चे को एक अच्छी परवरिश एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ हम सब साथ साथ रहेंगे खुशी खुशी रहेंगे कि मुझे नहीं लगता कि किस के में रहने देगी तो अब तो अब एक ही रास्ता है उसको रास्ते से हटा देते हैं काय बोलते तुम ही सोचो इसने अब मेरी बात समझने की कोशिश करो सब कुछ ठीक हो जाएगा एक व्यक्ति के मर जाने से नहीं दादा मैं ऐसा सोच भी नहीं पा रही हूँ सर हमने आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि रवि एक बहुत ही सिंपल लड़का था उसे अस्थमा की बीमारी थी इसीलिए वो भागदौड़ वाला काम नहीं कर पाता कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता था सब पैसों की किल्लत को छोड़कर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि उसका कोई दुश्मन था उल्टा बस्ती के कई लोगों को वो फ्री में इंटरनेट सिखाता था बेसिक कंप्यूटर जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करना ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह क्या ऐसा तूने राजदीप ये अकाउंट ओपनिंग इंटरनेट बैंकिंग इसके बहाने लोगों को लूट लिया हो और भाग गया हो इनके अकाउंट डिटेल चेक करो बोला कहा तेरे भानगढ़ दिसते हैं अच्छा बॉयफ्रेंड का एंगल कुछ पता चला सर स्नेहा बहुत ही सीधी साधी लड़की है बस्ती में भी सबका कहना है कि रवि और स्नेहा के बीच में बहुत प्यार था स्नेहा क्या कर रही हो वो रवि को केक बहुत पसंद है ना उसी के लिए बना रही हो आज बहुत दे उसका मैडम पूरा हफ्ता उसने केक बनाना सीखा था ताकि रवि को सरप्राइज दे सके बहुत प्यार करती थी वो रवि से सर हमने स्नेहा के पेरेंट्स से भी पूछताछ की वो लोग यही वैसे ही नहीं रहते हैं लेकिन स्नेहा के अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चला नहीं पता होगा तो भी नहीं बताएंगे मुझे लगता है ये दोनों बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं कहीं तेरी भानगढ़ नक्की है बॉयफ्रेंड कौन है सर ऐसा भी हो सकता है कि स्नेहा का यहाँ किसी के साथ अफेयर हो हो सकता है इनके कॉल डिटेल चेक किए सर दोनों के फोन बंद है रवि का फोन तो दस तारीख से ही बंद है शाम को करीब पाँच बजे उसका फोन बंद हुआ था फोन अभी भी बंद है उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसके दुकान के आसपास की तो स्नेहा का फोन अगले दिन सुबह मतलब 11 तारीख को बंद हुआ था उसका भी फोन अभी भी बंद है तो उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर के आसपास की तो दोनों के कॉल डिटेल्स भी हमने चेक कर लिए कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला मतलब दोनों का फोन बंद होने में एक दिन का फर्क है सर स्नेहा प्रेगनेंट थी और शायद रवि को यह पता चल गया था कि ये बच्चा उसका नहीं है तो हो सकता है दोनों ने मिल रवि को मार दिया इसके हालत तो देखो अरे बच्चे का तो ख्याल करो दादा जाते तो मैं साफ कर देती हूँ छोड़ो मैंने तुम्हें कहा था ना हम इसे यहाँ बच्चे के लिए लाए हैं और तुम इसके पीछे पड़ी रहती हो और अरे भाग जाएगी वो पहले भी ट्राई कर चुकी है भागने दो मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम उसे ऐसे घूरते रहते हो मेरा ना खून जलता है मेरा ना दिमाग खराब हो गया ना तो उसको और उसके बच्चे को दोनों को मार दूंगी मैं तुम्हें एक बात याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो सिर्फ मेरे हो
मैंने तुमने कहा था ना इसे रास्ते से हटा देते हैं हम दोनों सुखी रहेंगे तुमने कहा तुम्हारी फैमिली जा रही है मेरे भैया भी आउट ऑफ टाउन है तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए अच्छा वॉट यू थिंक मुझे कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल देखो दोनों एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर तुम नेशनल एजेंसी में काम करोगी तो मेरे साथ बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिलेगा really? कैसे क्या है कि मैं बहुत जल्दी शायद नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करने वाला हूँ और वैसे भी हमारी कंपनी इंटरनल टेरिज्म को हैंडल करने के लिए फौज के साथ बहुत प्लानिंग कर रही है नाइस nice. तो मुझे भी अपने कुछ प्लान दिखाओ ना प्लीज आई एम वेरी सॉरी बेबी लेकिन ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है ये डिफेंस के सिस्टम में और हम हर किसी के साथ इसको शेयर नहीं कर सकते आई एम सॉरी प्लीज हेलो मनोज ठाकुर सुनील केलकर बैठिए सर थैंक यू अब चाय कॉफी क्या लेंगे अल हैव टी कर दे मेरी वाली चाय सर बताइए सर आज आर्मी ऑफिसर हमारे पुलिस स्टेशन में कैसे आए हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके एरिया में हनी ट्रैपिंग हो रही है वी नीड योर हेल्प टू ट्रेस दैट आर्मी का नाम सुनते ही वो लोग अलर्ट हो जाएंगे ये तो हमारा सम्मान है आपके पास कोई लीड है वो तीन लोग हैं जो आपके एरिया में रहते हैं जिनके पास किसी ना किसी तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है सर 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 ना सर। पहले सच बता मैंने सुना था कि जब अरपा उस बंदे को ट्रैप कर ले तब हमें नई डिफेंस सिस्टम की सारी जानकारी मिल जाएगी देखिए ये एक रेजिडेंशियल एरिया है आर्मी की प्रेजेंस उन्हें चौकन्ना कर देगी उनकी रिक्रूटमेंट और हनी ट्रैप विंग दोनों ही सक्रिय है वहां इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए हमें लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए बधे कैसे शुरू करना है ये तीन लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं और ये तीनों ही किसी ना किसी तरह डिफेंस से जुड़े हुए हैं और सबसे खास बात ये है कि इन तीनों के ही पास डिफेंस सिक्योरिटी क्लियरेंस इसलिए इनके कॉल रिकॉर्ड्स या डिटेल चेक करते ही ये लोग अलर्ट हो जाएंगे इसलिए हमें बहुत ही होशियारी से काम करना होगा पुराने पैटर्न लाइक फॉलो एंड फाइन आप हमें लिस्ट दीजिए मैं अच्छा ऑफिसर उनके पीछे लगा दूँ ये हैं वो तीन नाम और उनके एड्रेस जो आपके एरिया में रहते हैं निशा सावंत नवीन सेठी मनोज वर्मा ठीक है सर हमारी तरफ से हर शाम आपको रिपोर्ट आ जाएगी थैंक यू ऑफिस राजदीप अपने तीन अच्छे कांस्टेबल इन तीनों के पीछे लगा दो इनकी हर मोमेंट की खबर चाहिए मुझे सर हेलो क्या हाँ स्नेहा तावड़े राइट ठीक है आप एड्रेस भेजिए हम पहुंचते हैं सर बैनर के घर में मर्डर हुआ है उसी घर में स्नेहा मेट का काम करती है चुड़ी के टुकड़े मिले 
ये चूड़ी के टुकड़े तो स्नेहा के उसने मेरी बेबी को मार डाला आपको पता है ना अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को काम पर रखना इलीगल है सर आप जानते हैं मैंने स्नेहा को किस हाल में बचाया था उसके पास सिर्फ सिर्फ उसका तैला था कि सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे स्नेहा मिली कहा थी आपको सर स्नेहा को लोगों ने बेच दिया बहुत सही चीज है यार सब मैंने कुछ नहीं किया सब सर सर मैंने उन्हें कई बार देखा है लड़कियों को खरीदते बेचते नहीं सर नहीं सर सही मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर में उसको मेड के रूप में रखा और उसने और उसने पीठ पीछे और मर्डर के वक्त आप कहाँ थे सर मैं जर्नलिस्ट हूँ स्ट्रिंगर मैं रात को कोर्ट के बाहर था मैं गाड़ी में मिनिस्टर साहब के इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा था आपने बताया कि स्नेहा को किसी ने बेच दिया था कोई आइडिया है किसने बेचा था स्नेहा ने कहा था कि उसके पति के दोस्तों ने उसे बेच दिया विकी और बाबला लेकिन स्नेहा की बीवी को क्यों मारेगी क्योंकि तो स्नेहा बहुत ही टेढ़ी औरत थी सर उसको कोई कुछ भी कहे उसको बिल्कुल पसंद नहीं था स्नेहा ने कभी अपने पति के बारे में कुछ बताया उसने कहा कि अचानक से उसका पति गायब हो गया जिन लोगों ने स्नेहा का सौदा किया था वो लोग कहाँ हैं अभी वो जेल में है उनका केस चल रहा है हम मिल सकते हैं जी मुझे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो यस सर आप चलिए मेरे साथ क्या हुआ तुम्हारी हवाएं क्यों उड़ी हैं? वो तो लड़के जो मैंने विदेश भेजे थे ट्रेनिंग के लिए वो लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं क्या वहां नहीं गए तो कहा गए मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे दिल्ली तो पहुंच गए थे मैंने अपने बंदों से पता किया है फ्लाइट टिकट में उनका नाम था कहीं कोल फिट तो नहीं हो गया देश से बाहर जाना मौत की तरफ हर किसी के बस की बात नहीं कोल फिट हो जाए ठीक है आम फोर्सेस के हाथ नहीं लगनी चाहिए ले लो फॉर सम टाइम ये नवीन कैसा है उसे मैंने अच्छे से फंसा लिया अगले हफ्ते उसके ऑफिस वाले ट्रिप पर जा रहे हैं तभी हम अपना काम कर लेंगे आर्म फोर्स के सारे प्लान्स उनके सिस्टम में उसके बाद तुम्हें नवीन को ठिकाने लगाना पड़ेगा वो हो जाएगा ये लड़की थी हाँ सब यही लड़की थी सब वो ये दोनों थे हाँ सब यही दोनों तो थे सब वो कितने पैसे दिए थे सब दो लाख रुपए दिए थे साहब वो लड़की सुंदर थी ना साहब विकी और बाबला ने पुलिस को बताया था कि स्नेहा का अफेयर चल रहा है पर उन दोनों ने खुद अपने पैसे वसूलने स्नेहा को बेच दिया था तो क्या सच में स्नेहा का अफेयर था और उसी ने अपने पति को मार दिया था पर स्नेहा केतकी को क्यों मारेगी या प्रवीण भी स्नेहा को फंसा रहा था वहीं दूसरी ओर पुलिस डिफेंस फोर्सेस के साथ एक हनी ट्रैप का केस सुलझाने की कोशिश कर रही थी पर पुलिस को ये नहीं पता था कि ये केस सिर्फ हनी ट्रैप तक सीमित नहीं है ये लोग देश के युवाओं को भी देश के खिलाफ भड़काकर उन्हें आतंक की तरफ धकेल रहे थे सवाल बहुत थे पुलिस के सामने और जवाब देने वाला कोई नहीं तो ये विकी और बबला ने स्नेहा को बेचा था हाँ सर लेकिन प्रवीण का कहना है कि स्नेहा बहुत वायलेंट थी लेकिन सर मुझे तो लगता है प्रवीण ने उसकी बीवी को मारा है एक काम करो ये स्नेहा का फोटो सारे न्यूज चैनल में सर्कुलेट कर दो और वीके और बबला उठा सर सर ये उन तीन लोगों की रिपोर्ट है सर रिपोर्ट तो मैंने पढ़ ली है लेकिन रिपोर्ट से लगता नहीं कि हनी ट्रैप ये देखिए सर इस औरत का नाम है निशा सावंत डेवोसी है अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है काम पे जाती है बॉयफ्रेंड डिफेंस से जुड़ा है सर ये है मनोज वर्मा एक्स फौजी है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आदमी है बिना अपॉइंटमेंट अपने बच्चों से भी नहीं मिलता और ये नवीन से थी इसकी फैमिली दिल्ली में रहती है लेकिन ये यहाँ एक वेपन फैक्ट्री में फैक्ट्री हेड का काम करता है आदमी सीधा है लेकिन फिलहाल सोनिया नाम के एक लड़की के साथ इसका काफी मिलना जुलना है सोनिया कौन है सोनिया स्टूडेंट है सर जहां तक मैं समझ पाया ये नवीन सोनिया को एंट्रेंस टेस्ट के लिए हेल्प कर रहा है ध्यान रखो उस पर सब आज की रिपोर्ट भेज रहा हूं मैं मेरे एक्सपीरियंस में नवीन सेठी मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है थैंक यू ऑफिसर मैं चेक करता हूं और क्या हाल चाल है बस यार रॉन्ग गेट तुम बताओ कि इतने सालों के बाद अचानक से 
यार डिफेंस में आया था एक काम जल्दी फिनिश हो गया तो मैंने सोचा तुझसे मिलता चलू बहुत अच्छा क्या कितना टाइम हो गया मिले हुए यू लुकिंग पेल पेल सब ठीक तो है ना अरे नो नो एवरीथिंग फाइन फिर टाइम पास मत कर अभी स्नेहा के साथ क्या क्या बता उसको बेचा ना इधर उधर मत देख जग्गी ने सब कुछ बता दिया हमको बेचा था ना स्नेहा को हाँ साहब वो वो स्नेहा के पति ने हमसे पचास हजार रुपया उधार लिए थे तीन महीने हो गए थे साहब वो हमको हमारे पैसे रिटर्न दे ही नहीं रहा था तो तो हमने स्नेहा को पचास हजार रुपए के लिए एक औरत को बेचा तुम लोगों ने और ये बात जब रवि को पता चली तो उसको मार दिया और हमको भी झूठ बोला वो पुलिस को हमने ये बात झूठी बताई कि स्नेहा के किसी के साथ लफड़ा चल रहा है ताकि पुलिस को लगे कि वो किसी के साथ भाग गई और मुझे लगा था कि हम ये केस बंद कर देंगे हाँ बेटा हम ना पुलिस वाले हैं एक बार किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना तो हलक में हाथ डाल के सच्चाई बाहर निकाल के लाते हैं समझ में आ हलक संगला समझा हैप्पी बर्थडे जिसने तुम्हारी जान बचाई तुमने उसी के बीवी का मर्डर कर दिया और भाग गई नहीं साहब कितनी बहनी को मैंने नहीं मारा जब मैं घर से गई थी तो वो जिंदा थी हाँ पर प्रवीण दादा ने बोला था कि वो कितनी बहनी को रास्ते से हटाना चाहते थे खुद प्रवीण अपनी बीवी को मारना चाहता था और ये बात उसने आपको बताई कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर तो नहीं था नहीं साहब बिल्कुल नहीं मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं था हाँ पर प्रवीण दादा मेरे होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पागल थे खेत की भाई ने उनको बच्चा नहीं देख पा रही थी पहले मुझे लगा कि अपने बच्चे की कमी पूरा करना चाहते पर सब वो दोनों पति पत्नी कुछ अजीब से हैं बीवी मुझे मारती थी और पति मुझे संभालता था फिर अपनी बीवी को मारने के लिए मेरी मदद मांगता था साहब मैंने कुछ दिनों तक सहा क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी तो फिर मैं भाग गई मर्डर वाले दिन भाग गई हाँ साहब उस दिन केक की बहनी ने मुझे बहुत मारा प्रवीण दादा बहुत गुस्सा हो गए मेरा ना दिमाग खराब हो गया ना तो उसको और उसके बच्चे को दोनों को मार दूंगी मैं मैंने तुमने कहा था ना इसे रास्ते से हटा देते हैं हम दोनों सुखी रहेंगे साहब खुद से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं भाग गई कितने बजे रात का खाना बना के कुछ नौ साढ़े नौ बजे होंगे किसी ने देखा तुमको हो सा वो मैं अपने घर आई थी वहाँ मेरे सास ससुर थे तुम रवि को खा गई आई आई ना बोल आई आई संभाल जी बच्चा है बच्चा नहीं पाप है ये पाप सर ना मैंने अपने रवि को मारा है और ना ही केतकी भाई ने को राजदीप केतकी के पीएम रिपोर्ट में उसका टाइम ऑफ डेथ क्या है सर साढ़े बारह से ढाई के बीच लेकिन प्रवीण ने हमें बताया था कि उस वक्त वो घर पे नहीं था कोर्ट के सामने एक वैन में था सीसीटीवी फुटेज मिला हाँ सर ये देखिए सर ये जर्नलिस्ट वाली वैन दिख तो रही है वैन दिख रही लेकिन वैन का पिछला हिस्सा और प्रवीण दोनों भी नहीं दिख रहे इसका मतलब प्रवीण को कैमरा एंगल पता था और उसने उसी तरह वैन पार्क की बांद्रा पुलिस की इन्फॉर्म कर दो मुल्ला स्नेहा हमें मिल गई है और उसके एल भाई भी सर सब मेरे रवि का कुछ पता चला हम भी आपसे यही पूछ रहे हैं आपके पति का आपको कुछ पता है क्या सब दस तारीख को दोपहर के कुछ साढ़े चार बजे मुझे रवि का फोन आया था इसने मुझे कुछ बड़ा पता चला है मैं मैं मेरा नंबर बदल रहा हूँ लेकिन तुम टेंशन मत लेना मैं कल तुम्हें नए नंबर से कॉल करता हूँ रवि काय बोलते हो हुआ क्या है सुनो जो कुछ भी हुआ है मैं तुम्हें नहीं बता सकता लेकिन ये सब आज ही खत्म होगा और इस काम के लिए गवर्नमेंट से मुझे पैसे भी मिलेंगे तुम देखना हमारे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे साहब मेरे को कुछ गड़बड़ लगा तो मैं बसे की सुबह पहली ट्रेन पकड़ के वापस मलाड आ गई घर पर रवि नहीं था 
मुझे नहीं मालूम कहाँ पे विक्की और बाबला घर आए और बोले की रवि कल रात से गायब है कल रात को पैसे देने वाला था पूरी रात भर हम लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं पागल है हम लोग मुझे मालूम होता तो मैं है भाग गया बोल किधर भागा वो मुझे खुद को नहीं मालूम मैं खुद परेशान हूँ झूठ मत बोल सच सच बता कहा भागा मुझे नहीं मालूम ये क्या कर रहे हो आप इसका पति अगर कर्जा नहीं चुका सकता तो पत्नी से तो वसूली कर सकते ना अपन फिर उन दोनों ने मेरा रेप किया और मुझे बेच दिया क्या आप बता सकती हैं कि आपके पति किस वजह से डरे हुए थे नहीं साहब उनका तो काम भी सीधा साधा था पर साहब ये ये जब मैं उस दिन घर गई थी तो ये टेबल पर था इसमें वो अपने सारे क्लाइंट्स और हिसाब सब इसी में सेव करते लास्ट कंप्यूटर किसका रिपेयर किया है सर आखिरी बार रवि ने समीर कर्णिक नाम के किसी आदमी का कंप्यूटर रिपेयर किया था चेयरअप जान बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाए सर ये दोनों रोज एक दूसरे को मिलते हैं हाँ इस आदमी ने लैपटॉप ठीक किया था मेरा फिर मैंने उसे पे किया और अपना लैपटॉप वापस लेके आ गया क्या हम आपका लैपटॉप देख सकते हैं आई एम सॉरी इंस्पेक्टर पर्सनल चीज है उसमें आप बिना वारंट के यू नो आई एम सॉरी क्या हुआ भैया वो आदमी जो मेरा लैपटॉप ठीक किया था ना वो गायब है आई एम सो सॉरी आई होप आप लोगों को वो मिल जाए कैन आई यूज यू लू या शो रूम पे एंटर करते ही लेफ्ट में थैंक यू ये सोनिया दोनों केसेस में इन्वॉल्व है सर यही वो लड़की है सोनिया जिसे नवीन आर्मी एग्जाम के लिए रेडी कर रहे हैं नवीन इज मैरिड और इन दोनों के बीच का कंफर्ट लेवल देखकर ये लगता तो नहीं है कि ये मामला सिर्फ पढ़ाई का है आई डोंट थिंक नवीन गद्दार आई डाउट कि उसे इस बात का आइडिया भी नहीं होगा कि लड़की उसे किस तरह यूज कर रही है लेकिन ऑफिसर हमें श्योर होना होगा सर ये देखिए ये फ्लैट पूरा तो कैप्चर नहीं हुआ है लेकिन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैग जैसा लग रहा है आ, लग तो वही रहा है आजादी परिंदे आजादी के परिंदे मुझे लगता है ऑफिसर ये सोनी और समीर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और ये नवीन को हनी ट्रैप कर रहे हैं ये रविकांत ने आखिरी कंप्यूटर समीर का रिपेयर किया था ना तो उसके डिसअपेयर होने में और इस केस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है प्लीज ये मत करो अगर पकड़े गए ना तो आर भी तुमको छोड़ेगी नहीं चाले हम तो कल रात को यहां से गायब होने वाले तुम अपना देख लो तुम्हें पता है ना कि मेरे एक्सेस के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला डोंट एक्ट ऑफ स्मार्ट और तुम सोचो अगर तुम्हारा ये वीडियो लीक हो गया तो तुम तुम्हारा फैमिली तुम्हारी नौकरी यहां तक कि तुम्हारे बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे हुँ? कम से कम इसमें तुम्हारा चांस है तो बिना कोई ड्रामा किए एक बार प्लान रिवाइज कर लेते ठीक है हम तुम्हारे वेपन्स फैक्ट्री के आसपास मिलेंगे मैं वहां पे तुम्हें एक पेन ड्राइव दूंगा उसमें एक सॉफ्टवेयर है जो तुम अगर अपने सिस्टम में डालोगे तो ऑटोमेटिकली सारे डेटा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा ताकि तुम हमारे साथ कोई चालाकी नहीं कर सको और ना पता है ना वीडियो ये बंदा है वो पता नहीं सर हमें सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी अब देखो हाँ सर ये हाँ सर हेलो केलकर साहब आप सोनिया और समीर को उठाइए लेकिन बहुत ही शांति से क्योंकि हमें उन्हें चौकन्ना नहीं करना है आई हैव नो आइडिया उनके स्लीपर सेल में और कितने लोग मौजूद हैं हम पुलिस स्टेशन से ही उनका चार्ज ले लेंगे ठीक है हाँ सर मैं जानती हूँ नवीन को वी आर फ्रेंड्स सर हम एक्सीडेंटली मिले थे और वो मेरी हेल्प कर रहे थे 
हमने तुम्हारे रिकॉर्ड चेक किए 2016 के पहले कुछ नहीं मिला सर हाउ डू आई नो लेकिन हम जानते हैं क्योंकि तुम सोनिया करने की नहीं आरफा खान ये देखो और ये तुम्हारा भाई समीर नहीं शर्जील अंसारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूट ऑफिसर क्यों सही है ना हमने तुम्हारा लैपटॉप चेक किया एक बात पता चली तुमने एक वीडियो किया था जो तुमने डिलीट किया था और वही वीडियो रवि ने देख लिया था इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया रवि हमारे पास कभी नहीं आया आपने जो मेरे लैपटॉप में वीडियो देखे ना वो मेरे नहीं है सोनिया और नवीन के ये ऐसे नहीं मानेगा इनकी कस्टडी हमें लेनी पड़ेगी चलो एक मिनट एक मिनट सब मोबाइल ले पुलिस से पता चला उनको तुम पे शक है रवि की डेथ में एहतियात बरतना जब समीर ने बताया कि उसके लैपटॉप में तुम्हारे भी वीडियोस थे तभी मुझे शक हो गया कि तुम्हारा और उसका जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है इसलिए मैंने वो मैसेज भेजा मुझे देखना था तुम क्या करने वाले रवि ने मेरा ही वीडियो देखा था लैपटॉप में जाकर उसने कॉन्टेक्ट डिटेल निकाल के उसने मुझे ई किया था मैं समझ गया था कि उसको ये लग रहा है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है मैंने उसे बोला कि इस फोन को तोड़ दे और ये बात कभी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए और उसके बाद मैंने उसको खुफिया मिशन बोलकर जंगल में बुलाया और सर आपका लैपटॉप इसमें से कोई फुटेज तो नहीं निकाला फुटेज नहीं कुछ कुछ नहीं निकाला मैं गुड ये डिफेंस का मामला है सरकार तुम इनाम देगी चलो बेचारा देशभक्त गरीब इंसान हा तुम्हारी मदद करना चाहता था तुमने क्या किया उसके साथ उसको मार दिया अब छोड़ो जिंदगी भर जेल में देखिए रमाकांत जी मंजूला जी ये सब कुछ हुआ इसमें आपकी बहू की कोई गलती नहीं निर्दोष है विकी और बाबला इन दोनों ने हमें गुमराह करने के लिए उनके अफेयर की बात बताई थी शीज इनोसेंट हम अक्सर जीवन में ऐसे पड़ाव पर आते हैं जहां हमारी गलती होती है और हम उसे छुपाने के लिए सौ और गलतियां कर बैठते हैं और हमारी इसी कमजोरी का फायदा अरफा और शर्जील जैसे देशद्रोही लोग उठाते हैं मेरी अपील है हमारे देश के हर बच्चे से हर युवा से आप देश की ताकत हो देश का भविष्य हो और कुछ लोग आपको इस देश को खोखला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें कामयाब मत होने दीजिए इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर ऐसी गुजर रहे हैं कृपया मास्क पहने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज